真语，今日我嫁给了你，我生是怀王府的人，死也是怀王府的鬼。为什么总做这个梦？沈医生有急症，好，马上来。什么情况啊？王妃，王妃，你这是在喊我？王爷有交代。你若是寻死，就出去死去，别脏了怀王府。难道你要占着怀王妃的名头不成？当初你设计下药逼父皇赐婚，害死我妹妹的时候，你就该想到今天。我没有。你还要狡辩？你和玉容出去游玩，只有你完好无损的回来，而玉容被山贼糟蹋致死、啊，这也是正果。救我！快救我！我回来！来呀！这是元山的结义，他是被冤枉的。王妃，您不必对老奴这样装疯卖傻的，您好歹也是丞相嫡女，不必这样作践自己。为了留在王府，您已经装病三个月。我劝您呐，还是老老实实的自己滚出去，还能露个体面。你给我下！你找死吗？哎呦，你竟敢推我！我可是王爷身边的人。我与王爷一日不合也，我便一日是怀王妃。这沈婉宁今日怎么变得这般不一样？我呸！你这个阿杂的下场妇！王爷说了，就当是他养的一条狗。我乃陛下赐婚，薛晨玉不知好歹。但也轮不到你这个刁民。哎呀，上，是，是，哎呀，哎呀，好疼，伤口感染，这样下去我会死的。要是我实验室的药箱在就好了。我的药箱。居然和我一起穿越过来了，太好了！小羊羊这些都有。嗯，嗯我怀孕了。大功告成！沈小媛，我说过多少次，不准碰我药箱！这里面有些药品是很危险，会爆炸的。环形抗体，娘亲延着了三个月，本公子三天就搞定了，也不是很难嘛。哼，你娘亲我可是最年轻的医学博士，你智商二百三可全都是。沈小媛，你居然给我下药！娘亲睡觉觉，宝宝出去玩喽。王爷，今日是您的生辰，您王已到，德妃娘娘派我前来寻你。哼，迎我。我这五哥倒也不必为了这兵权来演这手足情深。王爷有动静。哎，你，我就是你，还不赶紧把我踹出来？你是在求本王做事儿？要是我被卡死了怎么办？肉圆子，你是谁家的娃呀？怎么在本王的府中钻狗洞呢？你才钻狗洞，这是我自己挖的小洞。既然是你自己挖的洞，你怎么还被卡在这里？哼，要
要帮忙就把我拉出来，不帮忙就别说废话，耽误我往外跑。求人帮忙还这么理直气壮？你爹娘没有告诉你怎么求情吗？娘亲说我爹爹早死了。沈小渊，给我滚出来！嗯，娘亲。沈婉宁，你可真是长本事了，被吴桐院关了六年，现在连孩子都有了。说，你孩子到底是谁的？孩子自然是我的。娘亲如此紧张，难道他是我爹？我娘亲，沈小媛，滚回去啊，不然没饭吃。好嘞，儿子这就滚。逼婚藏子。这就是你们英国公府教出来的规矩吗？新婚之夜逼正妻下堂，六年来不闻不问，这就是你们怀王府的规矩吗？沈婉宁，六年不见，你倒是伶牙俐齿了许多呀。六年不见，王爷还是那么厚颜无耻。大胆！王爷，可算找到您了。石皇子被一个野孩子撞进湖里了。什么？<笑>我的儿啊！你不要吓娘了，你快醒醒啊！快去请太医！<笑>怎么回事？把这个小畜生给我抓走！不是我，是他想抢我娘中的蜜饯，结果自己摔下去了。石皇子身体金贵，怎么会和你这个贱民争抢狗食？贤妃，此事还未明了，对方不过是个孩子，怀娃。你不急着替自己的师弟讨回公道，怎么反倒帮这个小畜生说话？该不会是你的私生子吧？把他带走，混棍打死！谁敢动我儿子？谁敢动我儿子？不是我觉得。元宝不怕，娘亲给你撑腰。沈婉宁。你来这里丢人现眼做什么？自然是来救人的。口有异物，大胆！大庭广众之下竟敢侮辱我儿！闭嘴！不想你儿子死的话，就老老实实待着。沈婉宁，你放肆！如此作贱石皇子，你是想让怀王府和你一起蒙羞吗？娘亲是在救人。不许打扰！你的父亲难道是怀王？这人这么凶，肯定不是我爹爹。才不是呢，我爹爹早就死了。哼，原来是个小遗种。你这个不守妇道的破鞋，难怪行为如此放荡。怀王妃，你陷害玉容公主，让她死不瞑目，被王爷禁足。如今想要保全地位，谎称自己会医术，想要出风头。害了九公主，现在还要害十皇子吗？阎王妃众目睽睽之下泼我脏水，是想让国公府也背上一个谋害皇嗣的罪名吗？你，老七，你还不管管这个泼妇？说我救不回十皇子，本王妃愿意以命换命。不光如此，我还要给你国公府陪葬。好，说是我救回十皇子。还望贤妃娘娘查明真相，还我儿清白。一言为定。这是蜜饯，就是他抢了我吃的，我没有撒谎。贤妃娘娘，真相已明。是石皇子自己抢食，不慎漏入水中。我儿子平白无故蒙受冤屈，石皇子是不是该给他道个歉？我儿万金之躯，你让他给你的野种道歉？沈婉宁，你是不是疯了？你应该庆幸我儿福大命大，不然你那个贱种十条命都不够还。子<笑>不教，母之过。贱人，你敢打我？<笑>救命啊！救救我！那你儿子做的孽，只有你来还！救救我！闯了祸就想跑
，你以为我会放过这个孽畜？何事，喧哗？母亲，见过玉哥哥，我消失了六年，有人想鸠占鹊巢了。这个孩子和小时候的玉儿这么像。见过德妃娘娘，刚刚不过是王妃的孩子，不小心和十皇子起了冲突。但可惜，不是老七的孩子。什么？把人都给我带回去！沈万娘，本宫再问你一遍，这个孩子究竟是谁的？元宝的身世绝对不能让你发现。若是知道元宝是他的孩子，肯定会把元宝从我身边抢走的。这个孩子是我与家奴私通所生，与怀王没有半点关系。<笑>下贱！哼！来人，把这野种给我处理掉！本宫绝不允许。此等丑事发生在怀王府上，娘娘不要气坏了身子。放开我孩子！德妃娘娘难道就不想知道当年杀害玉荣公主的真凶吗？还敢跟我提玉荣？若不是你这个丧门星，玉荣就不会死。母后。母后，快传太医！试图发心脏病，不能治。你害我母妃，害的还不够惨吗？来人！太医，娘娘怎么样了？娘娘是气急攻心引发的心悸，只需把针扎入百会穴，心气。便会畅通。不，不惜会死的，不惜会死的。大人的事，小孩少插手。<笑>有其母必有其子，这贱种果然跟你一样，就是个害人精。我三岁就三遍跟你说，这老头坏的。都是我玩剩下的。黄毛小儿，好大的口气！本人可是太医院的院首。不好了，娘娘脉搏全无了！什么？元宝，快去，不然来不及了。这是什么？胆敢行刺！元宝，快把强行剂打进去。嗯。啊啊啊！沈婉宁，你当真以为我不敢杀了你们母子二人吗？来人，在，把这个贱人和这个野种丢入地牢。是。玉儿，为娘没事。恭喜怀王。娘娘脉搏恢复了，母亲。刚才我已经听到，是这孩子救了我。娘娘，多亏了两位太医，不然你也不会这么快醒过来。姐姐，骗人可不好哦。我娘亲跟我说过，撒谎的人也会会被拔舌头的。你，这孩子不服输的劲儿。还真和玉儿小时候一模一样。沈婉宁，你德行有失，若是供出那奸夫，今天开始就留着孩子在怀王府，玉儿也必定会将他视如己出的。我不愿意。死到临头还想包庇奸夫，说他是谁？如果你还想包庇奸夫。来人，把这个野种丢出去喂狼！娘亲，他死了。是死了，还是根本不存在？你在梧桐院被禁足六年，而这个孩子正好六岁，你还敢说这个孩子跟本王没有关系？来人
，去将花蜜芙蓉膏拿来。若是皇室血脉，皆对花蜜过敏。这么紧张，是心虚了不成？肉圆子，你要是再不吃，我就把你娘丢出去喂狼！哥哥，我能再吃一块吗？打了这抗体，以后爸爸就是超人爸爸，百毒不侵，耶！这孩子真的不是玉儿的血肉吗？沈婉宁，你就这么耐不住寂寞？新婚之后就伤感这家奴，真贱呐！天亮哥哥，难道你不想养我一辈子吗？沈小媛这个撒泼打滚、厚脸皮的本事，是哪里学的？王爷，恕我管教不周，童言无忌。怀王府还不至于养不起两个闲人，哼！沈万年，又是你！为什么六年前你不死？既然你回来，就怪不得我。元宝，你明明对花蜜过敏，为什么今天没事啊？因为我自己注射了外抗体呀、啊。你居然隐身试药，不要命了！以后不准这么做，知道吗？所以，宝宝不是个爷爷，宝宝有爹爹了。就知道你聪明，娘亲什么都瞒不过你。如果你想的话，娘亲就带你去见爹爹。但是我不要爹爹，为什么呀？认回爹爹就可以每天吃好吃的了。因为爹爹对娘亲不好，所以我不要爹爹。我不想跟娘亲分开，我以后不会告诉爹爹，元宝是爹爹的孩子。沈希月，原主的妹妹。若不是原主强求，当年嫁入王府的应该是她吧。自古美事诚实，气势给正室敬茶。你如今只是借住在怀王府，非妻非妾，你敬的是哪门子茶？希月体弱，王爷留希月在府中养病，也是借了姐姐的光，一杯早茶。也是妹妹的一点心意。啊啊！沈婉宁，西月体弱多病，你居然让她早起敬茶，你当真以为自己是怀王府正妃了吗？妹妹茶艺出色，这杯早茶可是来的晚了些。沈婉宁，你既然眼里容不下西月，你又何必多此一举啊？既然王爷与我相看两厌，何必多此一举来我这梧桐院？元宝，送客。起。哼！这女人六年间到底发生了什么？原来胆小如鼠，如今真是吃了雄心豹子胆。六年前是你在梧桐院伺候的王妃。嗯。当年王妃可有产下一子？回禀王爷，当年王妃确实产下一子。那你为何没有禀告本王？王爷。当年知道王妃有孕，奴婢就禀告王爷，是王爷叫奴婢给她灌下篦子汤。这王妃她誓死不从。对了，王爷，奴婢还记起她生产的时候，还是王妃自己剪断的脐带。那你可知，那孩子的父亲是谁？王爷，奴婢不知，这王妃也从来没有提起过。本王当年不是说了吗？谁也不许给他吃喝。若非本王今日瞧见，都不知道他过得比本王还安逸呢。哎呀，奴婢不知道这王妃为何过得如此安逸呀、啊！本王倒是要瞧瞧，你们究竟瞒了本王多少事怎么是你？王妃这一刀下手可真狠，若不是本王手快
，项上人头怕是不保了。王爷大晚上的不在房间待着，来梧桐院做什么？何事如此慌张？未曾穿鞋便跑出来。王爷若是觉得我们母子碍眼，不如早些把我和元宝放出府，省得被你连累。小心！薛成云，来人，抓刺客！薛成云，剑商紧急，快让我进去！王爷病情凶险，王妃还是不要来添乱。王爷怎么样了？西月小姐，快去看看王爷吧。啊、大胆！我哪怀王妃？他能看，我不能看。滚开！让开！呃呃、王爷，王爷，我是西月、啊。如果王爷光欠你就能好，还要神医做什么？没事。嗯。你怎么也来了？我还以为你巴不得我死呢。你是为了救我，医者仁心，我也不会见死不救。剑、啊啊啊、上有毒。王爷，宫里已经下月，这会儿没有太医当值。王妃，你这是疗伤。王爷，你千万不能有事啊！王爷还没死，妹妹不必现在就急着哭丧。你就这么希望本王死吗？莫寒，把王妃给我带下去。薛晨玉，我这是在救你，不要不识抬举。莫寒，如果不想你王爷有事的话，就赶紧把闲杂人等。带下去，西月小姐得罪了，我哪也不去，我就在门口等着。你到底是谁？你到底是谁？自然是你成婚六年的妻子。不要给本王耍小聪明，那个孩子的来历，我一定会调查清楚。王爷有空，与其猜测元宝的身份，不如调查一下今晚刺客的来历。我怀疑这些刺客是来杀我的，在你来之前，就有一刺客潜入我的房中，想要我性命。你在梧桐园被禁足六年，去哪里招惹的杀手？姐姐，我心系怀王，爹爹最是疼你，你能不能把怀王的亲事给我？妹妹。我自小什么都能让你，但是怀我，我不能让。你招惹了何人？为什么想要杀你？与其问我招惹了什么人，王爷不如好好想想，你招惹了什么人？王爷，属下无用，并未查到那刺客的踪迹。爸爸，那黑衣人武功也不俗。起身吧，日后加强王府巡查，不要再出现昨晚的事。另外，加派人手，继续追查黑衣人之事。是。好吃吗？好吃，我今天的最好吃了。<笑>来人，把王妃押入地牢，听候发落。谁敢？姐姐，你医术不精，毒害王爷，可认罪。不可能。王爷的毒我没命已经解了，皇城第一神医贺老，诊断王爷毒已攻心。姐姐，事到如今你还有话说，动手！<笑>放开我娘亲！把这个小野种也给我一起带下去！沈雪，你敢？有何不敢？王爷如今危在旦夕，他若有不测，德妃娘娘定会让他陪葬。沈西月，你说我庸医误诊总需要证据，我要见王爷。不进棺材不落泪，带他下去。德妃娘娘，伤口气味发腥，原来是破伤风。古代医疗条件不好，一旦感染破伤风，基本是药食无医了。王爷身上的箭头已经去除，如今昏迷不醒。是哪又中了新毒啊？沈婉宁，你
你现在可还有话说？没想到姐姐如此狠毒，记恨王爷冷落于你，居然又下毒害他。此毒凶险，等老夫配了解药，王爷恐怕也无力回天呀。王爷不会死，我能救。真是天大的笑话，连神医都治不好的病啊！怀王妃真把自己当丙妻转世了。这是西域圣医特制的百转回魂丹，有活死人肉白骨的气效。若非老七命悬一线，我还舍不得拿出来呢。哎呀，嗯，确实是万金难求的百转培元丹。多谢瀛王出手相救，若是玉儿醒了，本宫必然重谢。还等什么呢？快给王爷服下！慢着，若王爷服下这药。必死无疑，沈婉宁啊，你才是想让七弟死的人吧？王爷命悬一线，居然双吞如此重金属的药，你是想提早送他归西吧？你是是是，什么金属？怀王妃休要胡言呐！你们到底还喂不喂？若是不喂，就把药还我，好心当做驴肝肺，等着给老七收尸吧！跪下！你还想要害玉儿到多久？德妃娘娘。儿臣从未骗过您。住嘴！西月，快给玉儿服下。王爷，你醒了。玉儿，王爷，瀛王，怎么回事？不可能，这培元丹是本王好不容易找到的，怎么会没有效果呢？既然你儿治好了我的心疾。那你的医术一定比他高，本宫再给你一次机会。若是玉儿不行了，我让你们俩一起陪葬。阿臣遵旨。我若救不了薛晨玉，我便自认殉葬<咳>。别挣扎了，老七已经回天乏力，跟着我去找父王领罪吧。薛晨月，你欠我一条命！什么？你你？怎么不服气？那你来吃啊！你个子高，过来举着。我，嗯，啊！住手！你到底要干什么？老夫从未见过如此的针灸，你到底是救人还是要下毒？啊！不好了，不好了，怀王没气了！来人，沈婉宁谋害王爷，打入地牢！沈婉宁，你耍本王是不是？现在给本王磕三个响头，本王还得考虑替你向父皇求情，给你留个全尸，让你跟老七在地府做对亡命人。那呀，你们就这么想让薛成玉死吗？你若是能让王爷起死回生，我我我回去就把招牌给砸了。好，本王给你下跪磕头。好，很好。那你呢？我，若是你能救回王爷，我愿意一辈子给你做牛做马。行，记住你们今天说的话。啊！你体内炎症还未消除，这几天注意清淡饮食。玉哥哥，我还以为再也见不到你了。托王爷洪福，让我收了一个好丫鬟。沈婉宁，跪下！你虽然救玉儿于险境，但是也是因为你，玉儿才陷入险境。死罪可免，活罪难逃。从今天开始。你禁足梧桐院，没有我的允许，谁也别让他出来。娘亲，宝宝手酸酸。哎，元宝，咱们两个现在也只能自给自足，丰衣足食，不然要饿死在这王府里了。元宝，你说这薛晨玉是不是克我们娘俩呀？我救了他两次不说，还恩将仇报。你说谁恩将仇报？你说谁恩将仇报
。你做什么？王妃，你好像对本王很不满啊！放开我娘亲，放开我娘亲！这眉眼，这神色，当真如母后所说，与我有几分相似。这就叫坑爹！你说坑什么？沈婉宁，你最好跟本王交代清楚！你最好跟本王交代清楚！元宝，出去玩，大人的事小孩不能掺和。坑爹不过是个形容词，王爷为何如此激动？我还是第一次听说这个词，你老实告诉我。元宝到底是不是我的孩子？王爷莫不是以为元宝是你的孩子吧？你瞧瞧你自个儿，能生出那么可爱的孩子吗？你不要挑战本王的底线！<笑>你救了本王两次，是你的荣幸。说吧，你想要什么赏赐？薛晨月，你有本事去找伤害你的刺客报仇！鬼拿我一个小女子算个屁的男人啊！<笑>本王竟是不知你生了这样一张巧嘴，你说本王不是男人，好，本王让你看看什么是有本事的男人。哼，比如收服神机营。你怎么知道神机营的事情？我虽是一后宅妇人，但也知道神机营还未建成，一切重担都压在王爷头上。你居然还有心思来找我麻烦？尹王有心争夺，如今他的五军被你搅了兵器，定不会善罢甘休。而你的神机营该如何制造更强悍的兵器？如何招募你的人？如何管理？你恐怕都还没想好吧？你有办法？我为什么要告诉你？王爷应该知道天上没有掉馅饼的事。你想本王给你好处？倒也不是好处，是你我都好。嗯，我想与王爷做个交易。交易。陈婉宁，你莫不是不知自己是什么身份？王爷若是不愿，大可当我刚才的话没说。但我也知道王爷不是个傻子，应该知道如何抉择。若我猜的不错，父皇应该给了你几日期限，要你做出点成绩，否则就会收回神机营吧。陈婉宁，你莫要在本王面前耍小聪明。既然我猜对了，王爷可否要听一听我与你做什么交易？说。解了我的禁足。我替王爷出谋划策，不管是神机营还是其他几个王爷，就这么简单？自然不止。王爷还要将王妃的权利给我，王妃每个月该有的份利一分都不能少。对外，王爷不管发生什么事都要维护我、敬重我。够了，沈婉宁，你不要得寸进尺。我这怎么叫得寸进尺呢？我这不过是要回我应有的权利罢了。王爷若是不愿，就回去好好考虑，考虑好了再来和我谈。这女人，莫不是以为我会求着她办事？王爷可是考虑好了？放肆！这些人真是胆大包天！本王找户部开国库拨银子，这些老东西却说没有父皇圣旨，谁也不准擅自开国库拨银子。本王在朝中招揽贤臣，却被御史参了一顿，说本王结党营私。这么说，你也挺惨的。那王爷为何不去找父皇要银子？本王去了，可三哥对父皇说：“我既然接受了神机营，就要好生历练，万事开头难，要本王凭真本事。”其余皇兄也是这个意思，本王只得回来。薛晨玉倒也不是傻子，只是被其余几位王爷联手对付，想要翻身还真是不容易。所以如今王爷处境艰难，王爷现在最好就斩了我。然后你的神机营和怀王府就被人一锅端掉。不过我丑话说在前头，要是你不需要我这个军师，日后怕是再难找到比我更适合替你出谋划策的人。王爷，我劝你三思啊。如果我答应了你这些条件，你又该如何让本王相信你能够帮得了本王？很简单，如今你眼前迫切需要的不就是银子吗？这玩意儿我多不胜数，我
我的药箱可是能源源不断的给我补给灵药，这些天才地宝的灵药卖了可都价值千金呢。如何，王爷可要与我做一交易？本王凭什么信你？就凭我是你的王妃，如今你我是一条绳上的蚂蚱，还王府倒了我也逃不掉。好，本王便信你一次，与你做交易。镇院祖都待了六年，都要待出抑郁症了，只要能让我和元宝自由活动，什么都好使。那你的诚意呢？诚意，我明日便派人给你送过去。王爷，这这<咳>，瞧你那没见过世面的样子，瞧你那没见过世面的样子，真是给本王丢脸。可是王爷，方才您不也是？王爷，王妃哪来这么多银子？这六年期间，王妃从未与任何人有过交集，属下还得知，王妃给府中下人。每人还发了十两银子呢，此事务必保密，不要让任何人知道。另外，早间让查的那两件事情查得如何了？王妃将小公子保护的很好，府中下人也一概不知，属下还在调查。另外，王妃这六年期间从未离开过梧桐院半步，所以不存在被人调包、冒名顶替。嗯，一个女人前后六年有如此大的变化，本王一定会将此事查得水落石出。属下是猜您伤透了王妃的心，所以六年期间性情大变。这次是专程杀回来找你报仇的。丁景母子二人一有风吹草动，立刻向本王禀报。嗯。是我。王爷大晚上不睡觉，来我房间做什么？沈婉宁，你用得着对本王这么尖酸刻薄吗？你我本是夫妻，王妃又何必对我如此见外？这张床是三个人太拥挤了些，本王明天去给你换张大的。王爷，你这是同意与臣妾合作啦？本王伤势未好，自己不怎么方便，你帮我擦药吧。什么？我说帮我上药。王妃该不是因为害羞不敢吧？谁谁说我不敢的？<笑>你也是嘴硬，母妃罚你，你老实认错便是，你何必跟他顶嘴呢？母妃这个人呢，就是刀子嘴、豆腐心。娘亲。你们在干什么呀？啊、没没什么，坏哥哥被蚊子咬了，娘亲正在帮他挠痒痒。啊不，擦药，擦了药就不难受了。嘿嘿。好你个沈婉宁！你没看到我儿子醒了吗？还不快走！哥哥，咱一起睡吗？呃你也是嘴硬，母妃罚你，你老实认错便是，你何必跟他顶嘴呢？母妃这个人呢，就是刀子嘴、豆腐心。娘亲，你们在干什么呀？啊、没没什么，坏哥哥被蚊子咬了，娘亲正在帮他挠痒痒。啊不，擦药，擦了药就不难受了。嘿嘿。好你个沈婉宁！你没看到我儿子醒了吗？还不快走！哥哥，咱一起睡吗、嗯？不是说沈婉宁被禁足梧桐院，过着生不如死的日子。眼下这是……老七，你怎么把他放出来了？放出来？哼，老娘又不是薛晨玉拴起来的狗。阎王这话说的真有意思。我都出现在你眼前了，这有什么好疑惑的？七弟，身体可好些？一切安好，就是我家王爷昨晚太凶猛了，这才导致体弱，倒是让你们看笑话了。王爷，这有什么好害羞的？云王与云王妃都是过来人了。难道说王爷脸皮子薄？<笑>看你
们夫妻二人感情如此要好，我和王爷也放心了。前两日还听父皇念叨，说你们夫妻不和的，故意拿皇上来压我。双父皇操心，倒是我们的不是了。改日我与王爷进宫，向父皇请安，也好让父皇安心。秦思雪面相中带着几分苦涩，想必与迎王的夫妻恩爱也是过眼云烟了。听闻秦妹妹嫁入秦王府多年无所出，陛下一直有意让迎王迎娶侧妃，我和王爷在这儿就先道一声恭喜啦。挑衅！既然如此。也别怪我不客气。哼，这女人真是哪壶不开提哪壶啊！听说怀王受伤了，我与王爷特来探望，不知伤势可好些了？这好端端的王府怎么会闹刺客？凶手可抓到了！真是关心我家王爷呢。也是，我夫君人中龙凤，想当年迎王妃也是为之亲的。怀王。我不知道怎么得罪了怀王妃，她竟这般针对我。苍蝇不叮无缝蛋，其弟身体既然无恙，本王也就放心了。天色不早，不做叨扰了。慢走，不送。我们走。王爷，你听我解释。沈婉宁，说话要分场合。哪比得上怀王爷说话带刺？谁是苍蝇啊？我不和你计较，方才可有看出些什么？刺杀与迎王府有关，但却不是主谋。何以见得？暗卫来报，刺客最后进的可是迎王府。迎王城府极深，若是他派人行刺，当日并不会拿出裴元丹相救。却老医术不清，但也不敢在皇后面前弄虚作假。所以我猜，迎王对此概不知情。你的意思是，迎王府有其他人想对付怀王府？今日最关心王爷伤势的，可不是迎王，是秦四雪。我可没这么说，但我知道谁最关心王爷的伤势，谁就是真凶。妹妹今日怎么有兴致来我院里坐坐？哎，妹妹是来向姐姐赔不是的。前段时间王爷受伤，妹妹是关心则乱，所以才会对姐姐出言不逊。所以妹妹就是来讨好我的。也是，毕竟我才是怀王妃。妹妹那人以下犯上，要是我追究起来，可以随时让你搬离王府。姐姐哪里的话？姐姐许久未回府，父亲思念，所以派我送来国公府的点心。下个月父亲寿宴，咱们姐妹务必一起回去。那是自然。元宝，这是你姨母，她不是想派人把宝宝关大牢里吗？她不是想派人把宝宝关大牢里吗？这对母子怎么回事？怎么有眼不净的？元宝哪里的话，姨母是跟你开玩笑呢。元宝真可爱，你夸他一点不走心。我听说第一次见长辈，长辈都会给红包的。红包？啊啊！元宝，姨母今天出门没多带银两，啊，这点你也别嫌弃啊。下次我来一定给你包一个大红包。不嫌弃。多谢姨母，我迟早把这个野种扔出去。妹妹如今也有二十了吧？我可迟迟未嫁，可是在等谁？姐姐何出此言？姐姐自然也是关心你。你我虽未一起长大，但姐妹情深。如今你的年纪也不小了，若还不找一个合适的人，是会被戳脊梁骨的。啊，那是自然。对了，最近京城发生一件大事，妹妹你可听说过？听，不知姐姐说的是何事？储君之位多年悬空，听闻迎王是最有可能的储君人选。妹妹怎么不知？你怎会不知？本王妃听说
，阎王与皇上来我密切，还以为你早就知道了。你可是我亲妹妹，应该不会说出去吧？哎，那是自然。哎，可惜了，秦四雪这京城第一美人，万一阎王最后成了储君，美人也落得一个宫中怨妇的下场。姐姐何出此言？秦思雪嫁入阎王府多年，一直无所处。听闻皇上正在为阎王物色待嫁闺中的女子，作为一名侧妃呢。秦思雪不愿，两人正为此事大打出手呢。哎，那男人三妻四妾也很正常呀。妹妹说的极是，秦思雪最近动静可是大得很。阎王想要迎娶侧妃，秦思雪便以性命相逼。阎王向来最爱娴静女子，这秦四雪想要嫁入东宫，是痴人说梦啊！何氏这么开心啊？哼，金儿妹妹来是想邀请我们下个月回国公府参加寿宴，是该回去一趟了。你嫁入王府这么多年，都没怎么回去过，还不都怪你？这次我陪你回去吧，毕竟你父亲还在门口候着。玉哥哥怎么回事？他不是最恨沈婉宁吗？王爷可是累了，臣妾跟你捏捏肩。捏肩？你怕不是想谢我的肩膀吧？哼。时候也不早了，这次多做几个菜，好生招待上吧。王爷，今日我可不做饭了。若想吃饭，你就得和元宝一起去剥蒜。沈婉宁这小贱人下了什么蛊？难道玉哥哥真的喜欢上她了？爹爹，爸爸，你喊我什么？沈小圆，你不要玩脱了，这什么情况？玉哥哥，我心里突然有些不适，就先退下了。哥哥，你不是说我可以喊你爹爹的吗？我不是你爹爹，以后不许乱喊。王妃还是管好自己的孩子，不是来个男人就该叫他父亲。小崽子，你差点把自己送走，吓死娘了！娘亲，你不说你不喜欢那个坏女人吗？好啊，你这是故意的，这是遗传谁啊？这么会演戏，自然是娘亲喽。王妃。属下已经查清楚了，当年你和玉容公主被山匪绑架，如今只有一个尤二还活着，目前在城东的破庙栖身。很好，既然还活着，便去会会他。是。我想我已经知道杀害玉容公主的是谁，想留在王府害我儿子，沈希月，这次要你自食恶果。原以为怀王是楚军的不二人选，没想到却是赢王。没想到我当年费尽心思要嫁的人，居然是个废物！哼，是该为自己重新谋划了。小姐，怀王妃已经找到姚儿，正朝城东破庙走去。倒是小乔这个小贱人，被禁足六年，居然还能翻身，不惜一切代价立刻杀掉这个小贱人。是。啊！王妃，小青有危险！你怎么来了？王爷派我来暗中保护王妃。王妃快走！尤儿，站住！留下活口。得，这下一个活口也没有了。王妃，你到底与什么人结仇了？沈希月，既然你要对我赶尽杀绝，就别怪我不客气了。可惜让尤二给跑了。真是个口是心非的男人。总有一日，薛山玉他们会发现元宝的身份。
，到时候怕是会有新的麻烦接踵而至。到底该不该让元宝知道亲生父亲是谁呢？今日之事，你要如何答谢本王？王爷这是事后来索要报酬了。若王爷不介意的话，我可以让元宝喊你一声爹，把我的宝贝儿子暂且接你一会儿。你说什么？有话好好说，不动手。不动手，难道要动嘴吗？你到底想要说什么？王妃，您吩咐的已经办妥了，可还有其他吩咐？继续追查尤儿的下落。另外，这几日派人盯着银王府，有任何风吹草动，立刻回禀我。是。你有我的人，倒是用的越来越顺手了。谁让我是咱王爷的救命恩人呢？哼。元宝可是好啦？谁的宝？迟早有一天被别人卖了，还帮别人数钱。来，这小崽子，这几天薛晨玉给点好脸色，爹爹越讲越顺口了。为什么我对这孩子一点都讨厌不起来？如果他真的是我的孩子，就好了。沈婉宁让你盯着迎王府干什么？属下不知，王妃还吩咐属下去做了一件事。将迎王的行踪告知了迎王妃，为何要告知迎王妃？呃，因为，因为迎王与沈二小姐私下早已勾搭在了一起，此时迎王妃并不知情。如今他倒是长脑子了。王妃和沈希月向来不和，与秦四雪更是势如水火。如今一挑拨，沈希月倒是先去对付秦四雪了。好一个鹬蚌相争，渔翁得利。呃王爷不是对沈二小姐有意思吗？他有何心思，我岂会不知？燕国公府和瀛王相交甚密，本王若不是看在母后喜欢他的份上，才将他接入府。如今府中已经有一个男伺候的主了，本王怕不是得了失心疯，才会再娶一个。那你还和雪儿小姐不清不楚？我看得了失心疯的是你吧？哎呀，究竟谁才是你的主子？可是王爷，王妃如今的行事作风与之前大不相同。如今您又与迎王府起了纷争，若是王妃此举轻动到迎王，会不会影响到王爷？让他去吧，有事发生，立刻告知本王。本王倒是好奇，他沈婉宁究竟能做出何种事情？本王拭目以待。王妃，王妃。出大事了！出什么大事了？王妃猜测的不错，王爷，王爷他的确外面有人了。什么？到底怎么回事？从实说来。奴婢去新月酒楼，果然看到王爷的侍卫守在外面。然后，然后奴婢看见王爷。快说，王爷与谁？是应国公的沈二小姐。好你个沈新月！表面上与本王妃情同姐妹，背地里居然和本王妃抢男人！<笑>堂堂的应国公二小姐，居然给他做侧妃，王爷不太委屈吗？王妃，难道您不生气吗？有什么好生气的？现在这个沈二小姐，摆明着是我们王爷的心头肉，本王妃又怎会不识趣，与他作对？那王妃。您打算怎么做？您当真要对他好？本王妃的话又怎会有假？不过，要入我们迎王府的门，有些账要算清楚了才可以。听闻你昨天回了一趟国公府，可是你对沈西月下了手，致使他昏迷不醒。王爷忘记现在吃的是谁的饭了？什么叫做我对沈西月下手？王爷怎么知道我会回英国公府？你在监视我？我们当时可是说好的，我行踪自由
，说是王爷监视我，咱们这笔交易随时可以终止。本王不是监视你，也不是质问你，只是种种迹象表明，沈旭的中毒一事与你脱不了干系。若是赢王知道，他会怎么做？王爷这是在关心我？你不要跟我争论。行，我就知道。我那妹妹和王爷是天下第一好。娘亲，今晚这个鱼是不是有点酸的？明明是清蒸，我在醋做什么？是要留家醋，为什么吃起来这一口是酸溜溜的呢？陈小鬼的，赶紧吃了，出去消食，去吧。不许欺负我，娘亲，否则我跟你没完。<笑>王爷方才说，阎王知晓此事。那他会怎么做？难道杀了我不成？杀了你倒是不至于，但绝不会让你好过。是吗？那如果真是我做的，阎王要来杀我了，难道王爷要袖手旁观？王爷莫不是忘了我们之间的交易？沈婉宁，注意你的态度，你如此鲁莽行事，我如何护得住你？沈薛的毒不是我下的。那如果沈西月说是你下的呢？王爷一心要将罪名安在我身上，也未免太宠妾灭妻了吧？你，沈究竟中了什么毒？可有解毒的方子？沈二小姐所中之毒异常凶险，微臣只能维持药物压制毒素，不使毒性蔓延。然而要想解毒，必须要研究究竟是何毒物，才能研究出解毒之法呀、啊。那你还愣着干什么？赶紧治啊！我怕沈二小姐撑不住啊！废物，到底谁下的毒？可有查清楚？王爷，今日只有怀王妃来过国公府，与玉儿见过面。我家玉儿素来待人亲善，定是有歹人想要害她。沈婉宁，沈婉宁。本王还没去找你，到自己送上门来。信不信本王一剑杀了你？阎王若是杀了我，可就救不了你心爱的月儿。少跟本王耍花招！你胆子倒也不小，敢孤身一人来国公府。雪沉玉知道你的行踪吗？阎王是怕我家王爷找你麻烦。最后再说一次，再耽误下去，你心爱的月儿就没救了。王爷。怀王妃定是来看月儿是不是死了。之前沈婉宁把老七都从鬼门关拉了回来，眼下连雀老爷。沈婉宁，你若是又要耍什么花招，本王定饶不了你。你的赢王妃要是知道赢王对我二妹妹一片痴心，她不知道多伤心呢。怀王妃，你救得了玉儿吗？连太医都治不了，你可别逞强啊！王妃，你救得了玉儿吗？连太医都没办法，你莫要逞强。六年未见，本王妃瞧着殷公公还是老样子。怀王妃，眼下就不要摆谱了，没这本事就别逞强，免得到时候啊难堪。说是我解了二妹妹的毒，陈姨娘又当如何？这小贱人六年不见，当真变得伶牙俐齿。你若能解月儿的毒，我就给你磕三个响头。光磕头都没意思啊！我还要姨娘边爬边学狗叫。沈婉宁，你欺人太甚！陈姨娘。直呼本王妃的名讳可是大不敬之罪，论罪是要挨板子的。好，若是你能给月儿解毒，我便给你磕三个响头，为之学狗爬。这个沈心月，倒也是个狠人。沈西月的毒不能解，但有一点需要说明，这毒不是我下的。还有，要想救他，我有一个条件。沈万宁，你别得寸进尺，是不是你下的毒？
等月儿醒来一问便知。嗯，我家王爷知道我来了果功府，说一个时辰没有安然回去，想必会上门来接。这个女人简直是软硬不吃。你以为你在老纪心里有多重要？他会为了你与本王反目？你以为你在老七心里有多重要？他会为了你与本王反目？我在王爷心中重不重要，阎王大可一试。什么条件？你说便是。沈妃，我我一般不轻易出手。沈妃，沈婉宁，你倒真敢跟本王开这个口！一千两，买你心爱的月儿的性命。我想。阎王应该不会吝啬才是。一千两，好，只要你能解了月儿的毒，等这个贱人给月儿解了毒，再一刀杀了他便是。我想阎王怕是误会了，我要的是一千两黄金。你说什么？一千两黄金？说是阎王不肯，就算了吧。看来阎王对二妹妹的感情也不过如此，<笑>反正二妹妹也活不过明天了。你信不信本王现在就杀了你？若是我家王爷知道了，一定不会善罢甘休的。拿老七威胁我，本王就算现在掐死你，老七也不敢对本王怎么样。阎王这是什么意思？是想趁本王不在杀王妃，你的弟媳吗？阎王这是什么意思？是想趁本王不在杀了我的王妃，你的弟媳吗？这个男人真的想保护我吗？七弟来了，既然来了，我们就好好算算沈婉宁毒害月儿这笔账。三哥如此着急，我还以为中毒的是三嫂呢。王爷，我念及姐妹之前，特意来给二妹妹解毒，谁知阎王一口咬定是我毒害了二妹妹，要杀了我呢。念及姐妹之情，特意来给月儿解毒，怕是。为了那一千两黄金吧，只要本王在，就没有人敢伤害你。老七出门是不是被门给挤了？居然对他最恨的女人如此温柔。那我就先去给二妹妹解毒啦。阎王刚才也答应了我的条件，只要我给二妹妹解了毒，就给我一千两黄金。本王何时答应了？阎王居然出尔反尔。好，只要你能解了毒。本王便派人把黄金送到怀王府。这毒并不难解，只是二妹妹恐怕要吃些苦头了。吃什么苦头？要想解毒，先放血。要想解毒，先放血，先把毒血放出来，再服下解药，即可药到病除。本王倒是第一次听说这个法子。怀王妃言之有理，言之有理呀。若是不能替月儿解毒，那一千两黄金可就不作数。王爷放心，就是为了这一千两黄金，我也会全力以赴的。本王倒是今天才知道，怀王妃如此好的口才，老七，你一定很得意吧？那是自然。沈希月，你放的这些血，不过是我提前收的利息。二妹妹体内的毒已经解了，只是今晚失血过多，怕是日后得好生调理才能补回来了。果真解毒了，怀王妃医术高明，老夫自愧不如啊！若王妃不嫌老夫一把年纪，还请收我为徒。是。若王妃不嫌老夫一把年纪，还请收我为徒。是。这个女人六年中到底还学会了什么？到底还有什么是本王不知道的？天色很晚了，既然沈二小姐的毒已经解了，我们也该回府了。阎王，刚才说好的一千两黄金。你怎么现在不吭声了？本王不会赖账，明日便派人把黄金送到怀王府。
，很好。陈姨娘，方才你与我打的赌，眼下二妹妹的赌也解了，你的赌注是否也该兑现了？我，我忘记方才跟你打什么赌了。哼，父亲，方才我与陈姨娘打的赌，您老可都听到了？我，我的确听到了。老爷，夫人，愿赌服输。陈姨娘，我父亲说的话，你可都听到了？哼<笑>。陈姨娘，你是要先磕头，还是先学狗爬？怀王妃，都是一家人，就别搞得太僵硬了。这跪也跪了，头也磕了，这这学狗爬的事儿，就、啊、怎么？父亲这是想要给陈姨娘代劳吗？小贱人，今天这口恶气！早晚让你还回来，小贱人！今天这口恶气，早晚让你还回来。陈姨娘，之后若是再与本王妃打赌、嗯，可要先想好再下赌注，否则我可不会那么好说话了。哼、嗯！二妹妹最迟天亮就快醒来，希望迎王也能言出必行。十万年，你如今倒是长出息了，翅膀硬了，竟然敢擅自背着本王行动。本王从前倒是小瞧你了。王爷，我看着很好欺负吗？那么喜欢掐我脖子。若非今天本王来得及时，你这条小命怕是要丢在庆国公府了。是，小女子多谢王爷救命之恩。你倒是敢对三哥开口啊！秦王现在把沈心月放在心尖上，别说是一千两，就是两千两，他也一定舍得拿出来。你就不怕三哥恼羞成怒，当真杀了你？你就不怕三哥恼羞成怒，当真杀了你？不怕，我笃定，秦王一定会看在王爷的面子上，不敢对我痛下杀手，顶多唬我几句罢了。你倒是会说话，既然知道三哥秉性，还敢挑衅他，我看给你一百条命都不够你作践的。是。这次是我不对在先，多亏英勇无敌的王爷及时赶到，救了我一命。小女子心下感激不尽。既然如此，你要如何答谢本王？你想要什么？沈万宁，你脑子里装的都是些什么？你以为本王会让你以身相许吗？还是说本王会饥不择食的吃你豆腐？那你想要我做什么？你从三哥那里诓来的一千两黄金。什么？你想打我一千两黄金的主意？我可是救了你一命。你的命就只值一百两，我八年，不能再多了。五五分，否则我现在就派人把姚二给杀了。啊、现在人在我手里，五五分怎么样？你若不答应，我现在就杀了他。薛晨玉，你无耻！本王这就叫做有备无患。行，五五分，但你得把姚二交给我。好，成交。秦四雪，你凭什么与我争？王爷，月儿，你醒了我。我怎么了？月儿，你中毒了。你可知是谁给你下的毒？中毒？我怎么会中毒？是不是沈婉宁那个贱人害的？我听闻她昨日来了国公府。不是姐姐，是宁王妃。可有证据？此时本王会给你一个交代的，月儿，你放心，你想要的我都会满足你。真的吗，王爷？我想要你陪着我。月儿，你放心，本王都会做到的。嗯、你先好好休息。
，王爷，贱人，贱人，你昨日做了什么？贱人，贱人，你昨日做了什么？王爷，妾身昨日什么都没有做。你是不是派人往英国公府送点心了？王爷，妾身素来与婶二小姐交好，昨日厨子新做了一种点心，妾身觉着甚是美味，就给沈旭月送了过去。很好，看来果然是你给沈旭月下的毒。<笑>王爷，你在说什么？妾身没有给沈旭月下毒。哼<笑>，你可知道，沈振松的老狐狸如今有意投靠本王。说毒害了沈西月，开罪了他，那老东西必会在本王背后捅上一刀。今日起，将王妃禁足在翠竹院。哼！沈西月，你这个贱人，我不好过，你也别想好过。对了，阎王将金子送到了梧桐院，昨日你去拿你的玉幡，听说。阎王的秦四雪大打出手，还进了族，这还真是风水轮流转啊！拿自己的性命给秦四雪赊去，沈西月，怪我。有着多管闲事的功夫，不如好好想想，过几天母妃生辰，你要送母妃什么礼物头？王爷这是在提醒我要讨好母妃。本王并没有这份闲心。沈西月马上就要嫁给阎王。美梦成真了，王爷当真漠不关心？你以为父皇要立阎王为楚的这件事情，是谁放出的消息？难道是你？路遥知马力，日久见人心。我不就是放出了一个假消息，沈西月就自己露出了马脚。也好，等到他搬离了这里，待日后母妃问起来，我也好有个交代。本来还想费点心思把这女人赶出去。没想到薛晨玉这么老奸巨猾，你不开心？我，我开心做什么？对了，你不是说今日要将永儿交给我？莫寒稍后带到。呃、王妃，接下来下去吧，这里交给我便是。是。尤儿啊，尤儿。你可还认识我？尤二啊，尤二，你可还认识我？现在呢？你可还认得？沈姑娘饶命啊！当年我和我兄弟是有眼无珠，不知道绑的是您和九公主啊！这啊，有意思。我和九公主微服出行，你怎么知道？绑的就是九公主，我看你是不见棺材不落泪，让我想想怎么撬开你这张狗嘴。我只给你一次机会，若是不老实交代，今晚我要你求生不得，求死不能。我之前研究过，将人的肉一片片切下来，还不会断气的法子。我一直没能找个人实验，亲自实践一下。等会儿我下手重了，你可别喊疼。这儿的肉呢？要不然从这儿下刀吧。我会，我会，先就饶了小的吧。小的愿意交代。腿上的肉多，还是从大腿开始吧。一一切都是尹王妃莫不出事。尹王妃，不是沈西月吗？<笑>大胆，竟敢污蔑尹王妃！这可是掉脑袋的事！一切都是尹王妃主使，不敢说谎啊！若你敢有半句假话，便把你舌头割了去喂狗。<笑>本王妃会带你入宫，亲自见德妃娘娘。到时候，你若敢有半句假话，<笑>我会让你生不如死。是你。是我，是你，是我。我就猜到你会来找我，看到我现在的样子，你可还满意？被夫君囚禁在方寸之地，不能翻身。六年前，我也被怀王禁足
，但你看我如今不也过得好好的吗？那是因为你有儿子傍身，不要以为你瞒得住怀王府就能骗得了我。那个孩子根本就是他的。你知道，我从小跟怀王一起长大，那年他六岁便能熟读兵法，这个孩子今年也六岁，便已聪慧过人。他们两父子简直是从一个母子里刻出来的。只是没想到，朝堂之上雷厉风行的怀王，居然连这点家务事都搞不明白。我还以为他有多聪明呢。我深夜造访是来帮你的，帮我？你怎么帮？你也是宗室之女，应该明白，能为皇室诞下子嗣，是我们这些活在后宅里的女子唯一依靠。我嫁给英王三年，一直无所处，太爷已经帮我看过了，说我这辈子可能难有生育。若我说，能让你再为人母呢？你。若我说，能让你再为人母呢？你。你也知道我的医术，你可以不信太医，但是可以相信我。你想让我做什么？我想知道玉容公主死亡的真相。我答应你。你是不是喜食寒食？你怎么知道？我母家生处极北，皇城地处南方，每日盛夏酷暑难耐，我每日都要服用三四碗冰镇冰露水。难怪你气血两虚，脾肾虚弱，是不是每月月食也不准时？曾有四个月未到，我还窃喜了一番，以为是出孕之相，但这些年一直断断续续，我察觉自己可能出了什么问题。该不会真的是得了什么不治之症吧？无碍，不过是宫寒罢了。我给你看一副药方，不出三个月就能好。三个月，来诊脉的太医没有成千也有数百，他们都已经放弃了。你真的有办法？这是红糖姜茶，从今日开始，每日三次，切忌寒食。疼。这不是用于膳房吗？此言差矣，也可用来治病。你现在可以告诉我当年的真相了吗？你现在可以告诉我当年的真相了吗？这是沈婉宁的玉镯，你扔到玉容公主身边即可。沈希月，你好大的胆子，居然敢绑架玉容公主！怎么，你不想嫁给瀛王？你爹虽是尚书，但你娘不过是个秀娘。我虽不是丞相嫡女，但父亲自幼疼我。如今已经到了待嫁之年，我若是想嫁给瀛王，也不过只是一句话的事情。你敢？你，<笑>我有何不敢？你一个卑贱丫头，也敢与我应国公府相争？我不过是赏给你一个机会，把这个玉镯放在里面去。你想嫁祸给沈婉宁？我想要的男人不是瀛王，是怀王。玉容公主是怀王的亲妹妹，虽然沈婉宁和怀王有婚约在身，但若是玉容公主出事，想必怀王也定然不会再娶沈婉宁这个蛇蝎心肠的女人。蛇蝎心肠？你说的是你自己吧？<笑>那又怎么样？你也别装的有多无辜。你现在。也不过是在为自己做打算，好妹妹，我们也不过是在筹谋自己的幸福罢了，又有何错？我看你真是疯了！若怀王知道，他是不会放过你的，那他便永远不会知道真相。我原以为我和沈希月一样，出卖良心，某一时可以谋一人，我爱瀛王这么多年。他却为了沈希月这样恶毒的女人打我，甚至不惜杀了我，我才知道我错的有多离谱。可是这样，你还愿意为了他生下孩子？因为你根本就不懂，爱一个人，就算为他付出一切，也心甘情愿。因为你根本就不爱怀王，爱一个人太渺小。有时候不是不爱，是不愿。这么晚了还知道回来，我还以为我的王妃连夜和野男人私奔去了。
怎么丢了魂了？为什么等我？因为你是我的妻子，我不等你，等谁？王爷，卓元宝真不是你的孩子，你真愿意视如己出吗？我喜欢孩子，所以我喜欢元宝。你什么时候这么大方了？之前不是还要把元宝丢去喂狼吗？吓他的！既然你一直担心本王纠结元宝的身份，那不如我们再生一个。那不如我们再生一个。什么生不生的？我有正事跟你讲。我刚刚去见了秦思雪，我已经知道凶手是谁了。谁？我要见德妃娘娘，亲自告诉她，当年之事全因我而起。但是杀害玉容公主的人不是我。但是母妃并不想见你，你差点害得她儿子和女儿都丢了性命。如果本王帮你说了好话，有什么好处？开口闭口就是好处，你这个人怎么这么势利眼？堂堂怀王，那么现世真的好吗？那你要本王怎么帮你啊？明儿我们一起进宫，见了德妃娘娘，若是她不听我说话。你直接上前一把捂住他的嘴，我把尤二扔在他面前，让尤二自己跟他说。你只需要做一个没有感情的工具人便是。所以明日你务必站在我这边，否则我与德妃娘娘的误会就解不开了。沈婉宁，你是在求本王做事儿啊？我们本就夫妻二人，什么求不求的嘛？我以为过了六年，你都忘记我们是夫妻了呢。薛晨玉，你能不能好好说话？我是在求你帮忙，可是我也帮过你很多忙，这对你而言不过是一件顺手的小事。啊。这会儿你知道怕了。玉容是我的妹妹，而你是我的妻子，我绝不允许任何人诋毁。王爷，你明天是我母妃的生辰，你跟我一同进宫，好好表现。嗯。见过怀王，怀王妃，王爷身体最近可好些？自西月搬出怀王府之后，便一直没有机会探望德妃娘娘，心中一直有愧。好夜都绝世大白莲，就不劳沈二姑娘费心了。今日是母后寿辰，有什么话当面去说吧。阎王真是好福气，两位佳人在侧，听说好事近了。怀王妃，外面谣言罢了。若是阎王真的想纳妾，我这个做正妻的自然不会反对。但至于是哪位好人家的姑娘，需要陛下做决断。阴王府不是一般的国亲，不是外面的野鸡可以攀附的。够了，这里是皇宫。娶妻生子，为皇室开枝散叶，本就是喜事。阴王妃不必介怀，一切由陛下决定。妹妹最近身子可还好些？本该早来看望你的，但你也知道，我家王爷最近肠胃有些紧，一直没抽出空来。那就提前恭喜怀王妃了。我瞧着那边的风景不错，这里的空气觉得有些污糟，我们去那边瞧瞧。正有此意。他们两个何时如此要好？秦思雪、沈婉宁，你们别得意，总有一天我会把你们都踩在脚下。这女人。莫不是要看谁不顺眼，就拿银针扎人家？今日是母妃的生辰，儿子和宁儿准备了寿礼，祝母妃寿比南山，福寿绵长。这是乐山贤者亲自画的，国色天香图。我儿有心了，这怀王妃准备些什么呢？儿媳亲自绣了一把扇面，希望娘娘喜欢。你就是绣了一千个寿字在上面，也比这个有新意。我这是被嫌弃了？我怎不知姐姐会刺绣？今日是娘娘生辰，未免也太临时抱佛脚了心。虽然上不了什么台面，但是怀王妃。有心了，本宫心意领了。德妃娘娘，可否借我瞧一瞧？嗯，原来如此，好缜密的刺绣。怀王妃，你这绣工练了多久了？不久，平王妃绣工天下第一。
我这实在是献丑了。怀王妃，你这分明是藏拙了。<笑>不过是平凡无奇的蝶恋花罢了，只要是名门贵女，自然都会。且不说姐姐才刚刚学会，这是你们没有看清楚。你们看，这是什么？这是？这怎么可能？娘娘，这就是失传已久的双面绣。儿媳再次祝娘娘花开花在，青春常在。<笑>好啊！<笑>哎呀，怀王妃可真是生得一双好手啊！娘娘妙赞。母妃，为了这个刺绣，宁儿的手指都被戳了好几次。宁、嗯、儿如此厉害，儿臣斗胆向您讨个彩头。嗯，既然手指头破了。就将本宫那瓶百花露赏给怀王妃，一瓶药，居然赏给我一瓶药，多谢母妃。王爷，先帮我收着吧。回家好菜伺候。好好好，王爷威武。你可亲眼看见的，玉哥哥，是阎王胁迫于我，但我心里的那个人一直都是你，从未改变，因为你根本就不懂。爱一个人，就算为他付出一切，也心甘情愿。玉蓉是我的妹妹，而你是我的妻子，我绝不允许任何人诋毁。沈万年，你明知男人皆无所依，为什么看到后还会心痛？这段日子你到底经历了什么？难道你真的爱上了沈万宁？是又如何？她是本王的王妃，而你什么都不是。玉哥哥，你说过此生你只爱我一人，怎能食言？是梁静茹给沈七月引气，还是王妃给了他这张大礼？是谁？宁、啊、儿，你怎么来了？怀王妃，我与玉哥哥不。我与怀王之间什么事情都没有发生，你不要误会。王爷，不就是个阴阴怪吗？谁还不是个阴阴怪呢？你，你不要说话，我与我家王爷说话，你插什么嘴？故意想让我误会你吗？哼，我与我家王爷说话，你插什么嘴？故意想让我误会你吗？我。玉哥哥，本王与他不熟，什么事也没有发生，你别误会了，不要哭了。可是冷了，天寒地冻，出门不穿披风，冻着怎么办？方才听一工人说，远远看着你，像是被狐狸精勾走了一样。我一着急，哪还顾得上披上披风，连忙追出来了。好。都怪本王，玉哥哥，沈二小姐，请注意你的身份。是，怀王，怀王妃一定是误会我了，让我来跟他解释吧。我只信我家王爷的话，你满嘴盘桓话，谁知道哪句是真，哪句是假？<笑>这个小贱人，难道要撕破脸皮不成？<笑>怀王，我们好歹是一家人。王妃如此这般羞辱我，难道你要冷眼旁观不成？本王不帮着宁儿，难道还帮你吗？眼前这个人到底还是不是沈婉宁
，尹王妃，你要是再做出这般让我误会的事，你也知道我的脾气。你，沈婉宁，你恶心谁呢？我都跟你说过，我与怀王之间什么事情都没有发生，你如此小肚鸡肠还指桑骂槐，跟毒妇有什么两样？王爷，你看，尹王妃好凶啊！<笑>怀王，我什么都没有做，你也是看到了的。好自为之。本王刚才的表现可还满意啊？王妃，如何感谢本王？不如今晚王妃自见枕席吧。滚！哼、嗯。啊要不要救啊？救命、啊！救命啊！我不会水啊,啊！救命啊！救命啊！你别以为我不知道你打什么主意。救命啊！若是想要薛晨玉下去救你，救命啊！那你就等死吧。救命啊！救命啊！还不下去救人？是。沈婉宁，又是你。英王。你哪两只眼睛看到是我推他下水了的？空口白牙没有证据，也不怕风大伤了舌头。若是西月遇到什么伤害，我迎王府跟你们怀王府势不两立。<笑>西月，你好好的，怎么会掉到水里去？<笑>娘娘，未曾有人推我下水。怀王妃，本宫问你。此事是否与你有关？敢问妹妹，方才可是我推你下水的？沈婉宁，你好大的胆子！你这是想当着我们所有人的面威胁西月？夺妃偏爱沈西月，在她心中才是怀王妃的人选。沈西月加害玉容的事情，夺妃还未知情。若是当众拆穿她，恐怕有些人会大做文章。回禀德妃娘娘，正是我推他下去的。明明是我自己跳下去的，这女人又玩什么花招？你好大的胆子！我以为你贤良淑德，改过自新了呢，没想到你如此恶毒。母后，不是。娘娘说的没错，恶人自有恶人磨。可是娘娘为何不问问我为什么推他下去？西月，你放心，本宫一定给你做主。说，今天你要是说不出个所以然来，本宫便要罚你。还用问吗？定是他心胸狭隘，恶毒善妒。这西月善良便一再的欺负他，阎王如此偏袒王二梅，不知道的还以为他才是阎王妃呢。放着真心不要的傻子，我就让你好好看看这个白莲花的真面目。<笑>难道娘娘不知王二妹与阎王早已暗通款曲，私相授受了吗？什么？但愿暗中勾引我夫婿？您说，此等不守妇德的狐媚女子！我该不该罚？此等不守妇德的狐媚女子，我该不该罚？我呸！没想到沈小姐长得贤良淑德，背地里却是个贱货。瞧瞧她这张脸，一看就不安分。也是，毕竟二妹妹还未出阁，少女怀春难以启齿。若妹妹真的心系于怀王，我这个做姐姐的又怎会不愿？但你一边吊着迎王，一边又勾引我夫君，就是你的不对了。娘娘，娘娘，我没有，我不知道王妃为何要如此这般羞辱我和怀王。沈西月，那我问你，你不好好在永寿宫待着，来凉亭做什么？我喝多了酒，有些醉了，出来透透气。既然是透气，为何又会与我家王爷在一块儿？我不知道，我先去的凉亭，不知道怀王怎么来了。怀王，可有此事？是沈二姑娘派人请本王来的。老七，什么意思？
，沈二小姐借你的名义，邀我来凉亭一叙。阎王，我的话你不信，现在还王作证，你还不信吗？错把榆木当珍珠，天底下怎么有你那么蠢的男人？你，王爷，王爷，我没有。我不知道怀王妃为何要如此这般羞辱我，可是，可是我与怀王之间是清清白白的。嗯、沈二姑娘与我迎王府并无关系，还请娘娘明察。王爷，你怎可如此这般对我？沈二姑娘，此话何意？本王早已有正妃，若父皇想替本王纳取侧妃。也不应该是你这么个水性杨花的女人，更何况雪儿知书达理，岂是你能与之相比的？王爷，此事皆过。今日是本宫生辰，大家都散了吧。娘娘，娘娘，我是冤枉的。我以为你识大体，知礼数，你太让我失望了。妹妹，搬起石头砸自己脚的感觉如何？贱人！沈心月，这才刚刚开始，人在做，天在看，这就是你的报应。娘亲，我等了你这么久，你怎么才回来？都是娘亲不好，让元宝久等啦。玉容公主，你的冤屈马上可以真相大白。王妃背着本王偷喝百花露，怎么也不叫本王？是王爷姗姗来迟，今晚可没有下酒菜啊。嗯，舒婉宁、嗯，你告诉本王，元宝到底是不是我的孩子？嗯，给我，我就给你。嗯嗯嗯嗯沈婉宁啊，沈婉宁，酒后乱性这事你也做得出来？这个男人睡着的样子，还是真挺可爱。沈婉宁，你怎么回事？被占便宜的可是你啊！沈婉宁，你真无耻啊！明明已经睡醒了，还装着睡着，是想用美色勾引我吧？说不定是你想非礼我在先，只是被我抢先了。你就是闷骚！沈婉宁，你真是个小坏蛋！彼此彼此，娘亲，娘亲。你们是在打架吗？嗯、对呀、啊，我们在打架。腰腰腰有点酸。为什么打架要脱衣服呀？因为娘亲很热，好热好热。有点热，有点热。还没嫁入阎王府，就迫不及待给本王戴绿帽子了。王爷，不是的。王爷，妾身冤枉！冤枉？连沈婉宁那个蠢货都搞不定，还想当本王的王妃？王爷，我也不知道沈婉宁这个贱人，如今像变了一个人似的。
谁不知道沈婉宁就是个没脑子的蠢货？可你看看那天，像是不长脑子的吗？王爷，如今我沦为了整个皇宫的笑话，你当真见死不救吗？是你自己爬上本王的床，也是你自己水性杨花，咎由自取。本王当时也是瞎了眼，就想将你纳为侧妃。你以为你的王妃就是好人吗？事已至此，我便告诉王爷一件事吧。你还记得当年玉容公主被奸杀一事吗？此事与我瀛王府何干？玉容不是被沈婉宁所害吗？自然不是，因为当年幕后黑手是我和你的好王妃。什么？六年前，我买通了绑匪，绑架玉容公主，而你的好王妃则嫁祸给沈婉宁。不可能，雪儿没道理这么做。当年陛下为你选妃，本有意将我许配给你，是秦四雪，她自知自身卑微，配不上你，于是来求我与你退婚，甚至不惜当我的帮手。想不到他竟能为本王做到如此。阎王看不上我，我还看不上你。哼！怀王让多少女子倾心向我，而沈婉宁这贱人，仗着自己是嫡女，居然给怀王下药。本应该怀王妃是我的。阎王既然对秦四雪这个贱人如此满意，应当谢我当年成全之恩。你闭嘴！我偏不。如今陛下立储在即，若是我将秦四雪所作所为告知陛下，你以为你还能和怀王相争吗？杀了你就可以了。你以为我没有留后手？当年杀害玉容公主的凶手，还有一人未死，我未曾出面，是秦四雪这个蠢货被看清了真面目。你，如今山灾就在怀王手里。若是山贼出来指证，我们同归于尽。臣妾倒还有一个两全其美的办法，帮我杀了沈婉宁。是谁？沈希月，你好大的胆子，就不怕怀王问罪你吗？我现在就是过街的老鼠，你以为我还怕吗？只要你死了，他就是我的了。你当年就是那么杀害玉容的吗？哼<笑>，你知道了。六年前，我和玉容出游。哼，却被山贼掳走。但是我醒来时，身边根本没有玉容。但是我的镯子为什么会出现在玉容身边？这镯子是我母亲遗物，会一直随身携带，却在出发之前丢失。能拿走的，只有你。<笑>我一直以为你是个蠢货，没想到你装疯卖傻这么多年。那我就告诉你一件事情，其实羽绒被奸杀的那天，你就在身边，只是迷药太强，你醒不过来罢了。来<笑>呀<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>、啊！救命啊！救命啊！<笑>原来他经历了如此痛苦之事。我却只能袖手旁观，连为他报仇都做不到，心疼啦！你们不是好姐妹吗？我如今告诉你，便是要折磨你。怀王没有冤枉你，你也是杀害玉容的帮凶。放心，你很快就能去陪你的好姐妹了。<笑>你现在故技重施，就不怕遭报应吗？报应。
，什么报应？我最大的报应就是当年没有杀了你，沈西月。沈西月，谁？是谁？你让我等的好苦啊！谁？是谁？痛，好痛！谁？母后，他们救我，是你害了我。是你在这里害了我！你是谁？你是玉柔，我要你陪我一起下去。雪儿，你没事吧？是你，沈西月，娘娘，娘娘不是我，原来是你害死我儿。<笑>娘娘若是想知道当年真相，我这儿有一证人。娘娘。六年前那件事与怀王妃无关，我见过你，是你把怀王妃带走的。德妃娘娘，当年是沈西月买通山贼绑架玉容公主，我一心想嫁给银王，所以才受此蛊惑，把玉镯丢进破庙里，然后给怀王妃。您要杀要剐，心情尊便。娘娘，娘娘，我是冤枉的，是秦四雪，是他。贱人，你害死玉容还不够吗？还想害我的雪儿？娘娘，你就饶了小的吧，小的当时也是一时鬼迷心窍。啊啊啊！沈西月。我要你偿命！娘娘不可，沈西月罪该万死，她也是朝臣之女。若娘娘私下解决，英国公府定不会善罢甘休。母后，您而言之有理，应当交给刑部处理。嗯、好，这么一刀杀了你，便宜你。<笑>我要启禀陛下。把你扒光衣服，游街示众，让你千刀万剐、啊，永世不得超生。娘娘，娘娘，我是冤枉的。带上去。你呀、啊，不欢迎我进去坐坐？给，这是什么？有金烤鸭。我竟还不知道。能把鸭肉卷到面皮里吃，雪儿，你快试试，把这些都放在一起，巨好吃。嗯嗯，真的好好吃。你这做法是跟谁学的？我居然还不知道能这样吃肉。呃、娘子、呃，让姨姨抱抱。嗯，平日里我最不喜欢别人捏我的脸了，看在你是个漂亮姐姐的份上。我就原谅你了，这么可爱的宝宝叫什么名字呀？我叫沈小圆，今年六岁了。沈小圆，她怎么会跟你姓？难道不应该姓薛吗
，谁跟人说姓薛？这还需要谁说？你看这个肉圆子，长得跟你一个模样，对吧，元宝？嗯。沈婉宁，这件事怎么解释？嗯，那个秦思璇，时辰不早了，你该回去了，不然阎王要杀来皇府要人了。我可不想回去，这段时间他缠人的紧。<笑>元宝，我改日再来找你玩。<笑>燕王妃什么意思？元宝是不是姓薛？元宝是不是姓薛？不是。你还要撒谎？莫寒，把元宝给我带出去。本王要和王妃撤谈此事。是。啊！元宝，元宝，救救娘亲！元宝。嗯，哼，今天是刮的什么风，把迎王妃给刮来了？我早起熬了一些参汤。方才紫苏送去了永寿宫，也派人给娘娘您送来一些。不必了。昨儿听说你去了趟怀王府，倒是也稀奇，你什么时候和我那刁蛮儿媳走的那么近了？怀王妃是性情之人，以前是四雪，以小人之心夺君子之腹了。你明白就好。若是要赔罪。也不必来我永寿宫。有些事情，思雪觉得你应该知道的。何事？娘娘可知道回王府有个小孩？这孩子聪明伶俐，救过本宫一回。若他是玉儿的孩子就好了。我自幼与回王一起长大，记得回王那般大的时候，也是六国闻名的神童。嗯那个孩子长什么模样？好端端的，怎么提起这事儿？可我瞧着他，分明是跟怀王像是一个模子刻出来的。这事儿我也怀疑。于是用花蜜芙蓉膏验过，可他并无过敏。若是皇室血脉，便会浑身起疹子。娘娘都说，这孩子虽小，却一身医术。而怀王妃的医术更是比皇城第一的贺老还厉害，就花蜜过敏这点小事儿，您觉得他没有办法吗？什么？沈婉宁她为什么不把真相告诉别人？这坏了，这个疯女人，该不会把我的孙子拐跑吧？啊！本宫警告你，那孩子是皇室血脉，是我的孙儿，你必须马上让我见到他。母妃，这孩子是王爷不认，说不是他的儿子，是儿媳与那家丁的野种。儿媳哪敢让您看到他呀？既然母妃执意要见的话，那便见吧。哎，安静。安静，我只看一眼。那母妃再小点声，元宝睡着了很容易惊醒，一旦醒了就再难入睡。本宫晓得了。啊，哼，我孙儿人呢？你把他藏到什么地方去了？今日之事，你必须要给我一个交代。母妃，儿媳都说了，这孩子不是王爷的。沈婉宁，你不要以为有皇上护着你，你就不把本宫当回事。你如果不把这事儿说清楚，就是玉儿也护不了你。哼，还好我提早有准备。元宝，有没有乖乖呀？宁儿，我多嘴一句，为什么要隐瞒怀王和德妃娘娘真相？因为不想这辈子被锁在这番天地里啊！你可想清楚了？
元宝出生时便想好了，皇城之中多是尔虞我诈之人，我不想元宝从小生活在这样的环境里。所以你一早就知道我会把真相告诉德妃，你就连夜把元宝送到我这里来。雪儿，我知道你是为我好，但这皇城的天地呀、啊，太小了。如今元宝的身份已然无法隐瞒，我想。我是时候做出决定了。母妃，何事如此紧张？玉儿，沈婉宁那个孩子就是你的。你说什么？沈婉宁的那个孩子是我的？<笑>傻孩子，你难道就没有看出元宝和你长得很像吗？王爷不好了，王妃跑了。什么？<笑>薛晨玉。你这个狗男人，老娘走了，咱们之间的交易就此作废。是我言而无信，不过你也不是什么好人。不要想老娘，天高皇帝远，老娘会生活的自由自在。沈万宁，你个言而无信的女人！呜、哦，元宝，你喜欢在这里生活，还是在薛晨玉身边呢？娘亲在哪里，我就喜欢在哪里生活。那你想念那个男人吗？哼，他都认不出来我是他的亲生儿子，我才不想他呢。娘亲，你是不是想他啦？娘亲才不会想那个狗男人。娘亲，快放开我，风筝要落下啦！<笑>王爷，查到消息，王妃就在前面的村庄。确定。再给本王假消息，本王就革了你的职。千真万确，前段时间这个村庄爆发了瘟疫，传闻就是一个女神医，通过不寻常的手段，救了这帮村民。沈万宁，这辈子就算我追到天涯海角，也要把你娶回来